প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি জিপিকা নারায়ণ একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায়ে গ্যাসি বিনিময় অধ্যায়ে শ্বাসনালীর একটি রোগ নিউমোনিয়া সম্পর্কে জানব আজকে সবার প্রথমে আমরা জানবো নিউমোনিয়া কি নিউমোনিয়া হচ্ছে ফুসফুসের এমন একটি রোগ একটা যে কোনো একটি এমন একটা রোগ যে রোগ ফুসফুসে শুধুমাত্র হয় আর এই রোগ সাধারণত হয় হাম এবং ব্রনকাইটিস এর পর ঠান্ডা লেগে এই রোগ হতে দেখা যায় সাধারণত যাদের আগে একবার হাম উঠেছে শরীরে কিংবা যার ব্রনকাইটিস হয়ে গেছে একবার তারপরেও যদি ঠান্ডা লেগে যায় অর্থাৎ এই দুটো হওয়ার পরেও যদি সাবধান না হয় তখন তার ঠান্ডা থেকে নিউমোনিয়া রোগটা হতে পারে শিশু ও বয়স্কদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ শিশুদের জন্য এটা খারাপ রোগ বয়স্কদের জন্য এটি খারাপ রোগ কারণ তারা শিশুরাও তাদের শরীরে ক্ষমতা কম থাকে প্রকৃতি পরিবেশের সাথে যুক্ত করার এবং বয়স্কদের ক্ষমতা কম থাকে তাই এদের দুজনের জন্য খুবই মারাত্মক রোগ এই রোগের কারণ হচ্ছে নিয়মকাস নামক একটি ব্যাকটেরিয়ার এই রোগের কারণ মূলত নিয়মকাস নামক একটি ব্যাকটেরিয়া যদি ফুসফুসে পৌঁছে যায় তখন এই রোগটা হতে পারে তবে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে নিয়মকাস ছাড়া অন্য ব্যাকটেরিয়াও ফুসফুসে গিয়ে রোগ ঘটাতে পারে এছাড়া ভাইরাস এবং ছত্রাকের আক্রমণে অনেক ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হতে দেখা গেছে এমনকি বিষম খেয়ে বিষম খেয়ে মানে হচ্ছে খাবারের সময় যখন খাবার মাথায় উঠে যায় নাকি মুখে চলে আসে সে অবস্থাকে বলা হচ্ছে বিষম খাওয়া সে বিষম সঙ্গে খেয়ে খাদ্যনালীর রস যদি শ্বাসনালীতে ভুলে ঢুকে যায় আমরা পড়েছি খাদ্যনালীর রস শ্বাসনালীতে যায় না অ্যাপিগ্লোটিস বা উপজীব এটাকে আটকে দেয় যদি কোনো কারণে এমন হয় খাদ্যনালীর সাথে রস যদি শ্বাসনালীতে ঢুকে যায় তাহলেও সেখান থেকেও নিউমোনিয়া হতে পারে অত্যাধিক ঠান্ডা লাগলেও এই রোগটা হতে পারে তাহলে আমরা অনেকগুলো কারণ পেলাম নিউমোকাস নামক ব্যাকটেরিয়া দিয়েও হতে পারে আবার এই ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এবং ছত্রাকে আক্রমণে হতে পারে এছাড়া যদি বিষণ খায় তাহলে যদি শ্বাসনালীতে ঢুকে যায় খাদ্যনালীর রসটা তাহলেও হতে পারে আর নিউমোনিয়া হতে পারে অথবা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অত্যাধিক ঠান্ডা লাগলে সেই ঠান্ডা থেকেও এই রোগটা হতে পারে এই রোগ হলে আমরা কিভাবে বুঝবো আমাদের এই রোগ হয়েছে এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে ফুসফুসের শ্লেষ্মা জাতীয় তরল পদার্থ জমে কফ সৃষ্টি হবে অর্থাৎ বুকের ভিতরে খুবই তরল ঘন কফ সৃষ্টি হবে কাশি হবে কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট থাকবে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ জ্বর আসবে সামান্য জ্বর থাকবে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নিরানব্বই বা একশো ডিগ্রি জ্বর থাকতে পারে এরকম জ্বর থাকবে চূড়ান্ত পর্যায়ে মানে যখন এর পরিমাণ নিউমোনিয়ার পরিমাণটা অনেক বেড়ে যাবে তখন বুকের মধ্যে ঘর ঘর আওয়াজ করবে অর্থাৎ শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের মধ্যে এক ধরনের আওয়াজ সৃষ্টি হবে বুকের ভিতরে এবং মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হতে পারে এই রোগের যখন হয়ে যাবে তখন শিশু বলো আর বয়স্ক মানুষ হোক যে রোগী যে রোগী হোক না কেন তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে সবার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে বলেছি যে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ ডাক্তার যা বলবে সে অনুযায়ী আমরা চিকিৎসা এবং ওষুধ খাবো এবং ডাক্তার যে সকল জিনিস থেকে বা যে সকল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে সেগুলো থেকে বিরত থাকবো রোগীকে অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে তরল এবং গরম খাবার কারণ শ্বাসনালীর এটা একটা রোগ এই রোগের কারণে প্রচুর কফ সৃষ্টি হবে ফলে সে শক্ত খাবার খেতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বমি করে দিতে পারে কাশতে কাশতে থাকে না ভেতরে আর খাবার তাই তরল এবং গরম খাবার দিতে হবে তরল খাবার আমাদের শরীরে খুব সহজেই রক্তের সাথে মিশে আমাদেরকে শক্তি দেয় যেমন গরম দুধ কিংবা স্যুপ এই ধরনের খাবার আমাদের বেশি করে খেতে হবে বেশি করে পানিও খেতে হবে পানি পান করতে হবে নিউমোনিয়া রোগীকে রোগীকে সহনীয় উষ্ণতায় এবং শুষ্ক পরিবেশে রাখতে হবে অর্থাৎ খুব ঠান্ডা এমন জায়গার রোগীকে রাখা যাবে না আর অবশ্যই শুষ্ক রয়েছে যে সেই সকল জায়গাকে রোগীকে রাখতে হবে অর্থাৎ ভেজা আদ্র সেচ্ছাতে পরিবেশে রোগীকে কখনোই এখানে রাখা যাবে না এই রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে আমরা কিনে নিতে পারি স্বাস্থ্যকর ও আলো বাতাসপূর্ণ ঘরে আমরা বসবাস করব। অর্থাৎ যে ঘরে আমরা থাকবো সেটা যেন স্বাস্থ্যকর হয় দূষণমুক্ত হয় এবং আলো বাতাসে পরিপূর্ণ থাকে ধূমপান যদি করার অভ্যাস থাকে তা পরিহার করতে হবে শিশু এবং বয়স্কদের যেন ঠান্ডা না লাগে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই হচ্ছে নিউমোনিয়া রোগের নিউমোনিয়া শিশুদের জন্য খুব মারাত্মক একটি রোগ প্রতি বৎসর আমাদের দেশে প্রচুর শিশু নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেক শিশুর জন্য এটা প্রাণঘাতী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তো আমরা নিউমোনিয়া থেকে সবাই সাবধান থাকবো পরবর্তীতে শ্বাসনালের আরো একটি রোগ নিয়ে আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ